सेल कंसिडरेशन क्या है सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं और मैटर इन इश्यू क्या है वो आपके उस दावे का सब्जेक्ट मैटर है तो ये कैंसिलेशन जो मांग रहे हैं ये मैटर इन इश्यू है तो वो पचास लाख रुपए जो है ये आपके उस मकान को लेके आपकी सेल कंसिडरेशन है इसमें जो कंसिडरेशन है सेल की वो उन आपकी सर्विसेज हैं आपकी खिदमत है जो आपने वालदा साहिबा की की है पार्शल सेल कंसिडरेशन आपको दे दी जाती है असलम वरहि वबरक वकील नामा क्यूवर्स आज हम आपके पास एक बुनियादी सवाल लेके आए हुए हैं ये हमारे एक व्यूवर ने कमेंट सेक्शन में हमारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था जिस पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे आज की आज का टॉपिक है कि सेल कंसिडरेशन क्या है सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं और मैटर इन इशू क्या है सेल कंसिडरेशन सब्जेक्ट मैटर और मैटर इन इशू ये क्या है उनका आप इसका फर्क क्या है तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है देखें सब्जेक्ट मैटर वो चीज है कि जो आपके दावे की बुनियाद हो जिसके ऊपर आपने दावा किया हो मुखालिफ पे वो जो प्रॉपर्टी है चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद कोई रकम है कोई मतलब ज्वेलरी है सोना है जेवरात हैं या कोई घर के आइटम्स हैं अशिया हैं तो वो तमाम चीज़ें जो हैं जो मूव होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं तो उनको हम मूवेबल आइटम्स कहते हैं और जो इमूवेबल हैं जैसे कि मकान है बिल्डिंग है ज़मीन है ये चूँकि इमूवेबल हैं इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो इनको हम इमूवेबल कहते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो जिसके बिहाफ पे आप दूसरे मुखालिफ पे केस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो होगी उस सूट का उस दावे का सब्जेक्ट बैटर होगा यानी वो दावा उस पैसों पे जो चूंकि आप कहते हैं कि मुखालिफ ने आपको 20 लाख रुपए देने हैं चेक का केस है प्रोनोट का केस है या वैसे ही कोई और जुबानी लेन देन हुई है तो वो जो 20 लाख हैं वो आपके उस दावे का सब्जेक्ट मैटर है या कोई मकान है या जमीन है वो समझते हैं आप कि वो आपकी मलकियत है और उसको लेकर आप मुखालिफ के ऊपर जो दावा करते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी वो मकान वो जमीन जो है उस दावे का सब्जेक्ट मैटर है अब मैटर इन इशू क्या है मैटर इन इशू ये है कि उस प्रॉपर्टी को लेके जो तनाजा है वो तनाजा जो है वो आपका मैटर इन इशू है अब मिसाल के तौर पर एक मकान है और उस मकान के हवाले से आप इसमें बहन भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर जो दावा किया है तो एक बहन ने दावा किया है या दो बहनों ने दावा किया है कि ये जो तमलीक है या हिबा है ये बेसिकली फ्रॉड है ये हमारे वालिद साहब ने उनको कभी नहीं दिया तो वो इस तमलीक नामे रजिस्ट्री या इंतकाल को कैंसिल कराना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में मैटर इन इशू जो होगा तनाजा जो होगा माबेन फरीकैन उस सब्जेक्ट मैटर उस मकान को लेके ये है कि एक रजिस्टर्ड डीड है या इंतकाल है जिसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो ये कैंसिलेशन जो मांग रहे हैं ये मैटर इन इशू है या उस मकान को हवाले से एक आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि उस मकान के हवाले से अगर आप इसमें बहन भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर तकसीम का केस किया हुआ है तो वो जो मकान है वो आपका उस दावे का सब्जेक्ट मैटर है और जो आप इसमें तकसीम का केस किया हुआ है तो जो तकसीम है बेसिकली वो इशू है मैटर इन इशू यानी तनाज़ तनाज़ा जो है वजह है वो तकसीम का आपके भाई आपको वो प्रॉपर्टी जो है तकसीम करके नहीं दे रहे आपका शहर शेयर तो जो आपने दावा किया है शेयर लेने के लिए 
पोजेशन लेने के लिए तो वो आपका तनाजा है आप इसमें उस घर को लेके जो तनाजा है वो तकसीम का है तो मैटर इन इशू यहाँ पे वो वजह तनाजा है वो तकसीम का जो केस है और आप अपना शेयर लेना चाहते हैं तो ये आपका मैटर इन इशू है तो सब्जेक्ट मैटर को लेके आपके माबेन बहुत सारे तनाजे के वजूहत हो सकती हैं तो मैटर इन इशू डिफरेंट हो सकता है तो फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक था इस वीडियो का वो ये था कि सेल कंसिडरेशन क्या है तो सुन लें कि सेल कंसिडरेशन बेसिकली वो रकम है या वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे आप एक प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं यानी फरोख्त करते हैं मिसाल के तौर पर आप ये आपका एक मकान है और आप उसकी कीमत पचास लाख रुपए तय करते हैं और एक शख्स आपसे वो मकान खरीदने के लिए राजी होता है पचास लाख पे तो वो पचास लाख रुपए जो हैं ये आपके उस मकान को लेके आपकी सेल कंसिडरेशन है तो आप समझ आई कि जो रकम होगी या वो जो चीज है जिस पे आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपकी सेल कंसिडरेशन है आप उसके नाम पे मकान कर रहे हैं और वो आपको पैसे दे रहा है सेल के सेल कमा की मान सेल कमानी तो आपको आता है कंसिडरेशन जो है बेसिकली वो चीज़ है कि जिसके भी हाफ पे आप वो प्रॉपर्टी उसको बेचते हैं वो रकम हो सकती है वो खिदमत भी हो सकती है आपने अपनी वालदा की खिदमत की है आपकी वालदा आपको हिबा और तमलीक नहीं कर रही एक प्रॉपर्टी वो समझती है कि मैं आपको खिदमत के अवज़ ये बेचती हूँ तो वो आपको इस खिदमत की अवज अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे इंतकाल और तमलीक करती हैं तो ये जो सेल है इसमें जो कंसिड्रेशन है सेल की वो उन आपकी सर्विसेज हैं आपकी खिदमत है जो आपने वालदा साहिबा की की है तो यहाँ पे सेल कंसिड्रेशन जो है वो चीज़ सेल की जो आपकी उसको एक्सचेंज करने का जरिया बना वो आपकी सर्विसेज हैं आपकी खिदमत है तो यहाँ सेल कंसिड्रेशन जो है वो खिदमत है जिस पे आप उस सेल को कंसिडर करते हैं यानी आप इस ये सोचते हैं कि अब मैं सेल करता हूँ वो जो कंसिडर करते हैं जिस पॉइंट पे जिसकी वजह से वो आपकी कंसिडरेशन है यानी जब आप उसको 50 लाख पे बेचते हैं तो आप कंसिडर करते हैं कि बस अब इन पैसों पे मैं ये चीज़ अपनी मलकियत से उनकी मलकियत में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हूँ तो 50 लाख रुपए यहाँ पे उसकी सेल कंसिडरेशन हो गई तो इसमें इस तरह होता है कि कभी कभार आपको पचास लाख में से आधी रकम दे दी जाती है और आधी रकम जो है उसकी कोई डेट मुकर की जाती है जिसको हम एग्रीमेंट टू सेट सेल कहते हैं या सटअप या नामा कहते हैं तो ऐसी सूरत में पार्शल सेल कंसिड्रेशन आधी सेल कंसिड्रेशन आपको दे दी जाती है मिसाल पचास लाख में से दस लाख रुपए आपको एडवांस देते हैं तो वो जो दस लाख है उसका वो पार्शल पेमेंट जो है वो सेल कंसिड्रेशन में से आपको दे देते हैं और जो 40 लाख रुपए बाकी रह गए हैं वो बाकी सेल कंसिड्रेशन के लिए आपको डेट दी जाती है कि इस तारीख को मैंने आपको पेमेंट करनी है तो अगर उन तारीख तक उसने पेमेंट नहीं की तो आप दावे में जाते हैं और जो रिमेनिंग सेल कंसिड्रेशन है यानी वो जो 40 लाख बाकी हैं उसके हवाले से आप दावा करते हैं कि पार्शल सेल कंसिड्रेशन 10 लाख रुपए मैंने उनको दे दी है 40 लाख रुपए मैंने उनको पेमेंट करनी है और ये मैं अदालत में इसको जमा कराने के लिए तैयार हूँ तो ये सेल कंसिड्रेशन है चाहे वो पार्शल हो या फुल हो लेकिन जो आपकी टोटल रकम आपके और उसके माँ तय हुई है वो आपकी सेल कंसिड्रेशन मजीद उम्मीद तो रखता हूँ कि आज की इस वीडियो से सब्जेक्ट मैटर मैटर इन इशू और सेल कंसिड्रेशन तीनों चीज़ें आपको वाजे हुए होंगे उनमें फ़र्क वाजे हुआ होगा 
अगर किसी और टॉपिक को लेके आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल छोड़िएगा अगर हो सकेगा हम आपको कमेंट्स में समझाने की कोशिश करेंगे उसकी रिप्लाई में अगर आप फिर भी नहीं समझेंगे सिर्फ आपने मुझे ये कहना है कि आप वकील नामा इस पर वीडियो क्रिएट करें तो हम इन उस पर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे आपकी रहनुमाई के लिए तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें आज के लिए इतना ही इजाज़त जाते हैं अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद